Γεια σα, φίλοι μου. Καλώ ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα αγαπημένο φαγητό. Στη φάδο ψάρι. Με έναν εντελώ διαφορετικό τρόπο. Πάμε να το φτιάξουμε. Τέσσερι τσιπούρε ή φαγκρί ή ψάρι σε χοντρέ φέτε. Χρειαζόμαστε 1,5 κιλό ψάρι. 1,5 κιλό κρεμμύδια κομμένα σε φετάκια. Προσέξτε! Θα ζυγίσετε τα κρεμμύδια σας αφού τα καθαρίσετε. Κόβουμε το κρεμμύδι μας στη μέση και αρχίζουμε να κόβουμε σε ψηλά φετάκια. Μία κονσέρβα κον κασέ. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ. 200 έως 250 γραμμάρια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 3 με 4 κουταλιές της σούπας ξύδι 2 μεγάλες ή 4 μικρές σκελίδες κόρδο με το κουστούμι τους 1 ξύλο κανέλας 1 όγδο κουταλάκι του γλυκού ρίγανη 2 δαφνόφυλλα 4 κόκκους μπαχάρι 4 γαρίφαλα Τρεις πρέζες, μοσχοκάριδο, φρεσκοτριμμένο. Προτιμήστε να το τρίψετε εσείς και να μην πάρετε τριμμένο έτοιμο, γιατί χάνει το άρωμά του. Ένα όγδο κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Προαιρετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κάθε άτομο μία πατάτα. Οπότε εδώ έχουμε τέσσερις μέτριες πατάτες όπου θα τις κόψετε ψηλά φετάκια. Σε μια κατσαρόλα που βράζει νερό θα προσθέσουμε τα κρεμμυδάκια μας, γιατί θέλουμε να τα ζεματίσουμε. Με αυτό το τρόπο τα κρεμμύδια μας θα γίνουν πολύ πιο γλυκά, θα βγάλουν την πίκρα τους και την αψάδα τους. Τα κρεμμύδια μας τα αφήνουμε για 5 λεπτά. Πριν πάρει βράση, θα κατεβάσουμε τα κρεμμύδια μας. Κοιτάξτε, πόσο κίτρινο νερό έχουν βγάλει. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ γλυκό το φαγητό μας. Όλη η πίκρα και η αψάδα βρίσκεται μέσα σε αυτό το νερό. Στο κρεμμύδι μας δεν θα προσθέσουμε κρύο και άφθονο νερό για να το ξεπλύνουμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι απευθεία να μαγειρέψουμε. Τώρα θα προσθέσουμε όλα τα υλικά μας μέσα. Προσθέσαμε τα 3 τέταρτα του λαδιού μας και το 1 τέταρτο θα το κρατήσουμε για να το ρίξουμε στη κορυφή. Με ένα ποτήρι νερό θα λιώσουμε το πελτέ μας. Ανακατεύουμε και το προσθέτουμε και αυτό μέσα. Εάν χρειαστεί να προσθέσουμε κι άλλο νερό εννοείται θα προσθέσουμε. Θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά μαζί. Αρχίζουμε να προσθέτουμε μέσα στο φαγητό μας τις τσιπούρες. Ένα λάξ όπως βλέπετε, μία δεξιά και την άλλη αριστερά. Θα προσθέσουμε μέσα στις πατατούλες μας λίγη ριγανίτσα τριμμένη, λίγο αλατάκι και λίγο ελαιόλαδο. Και ανακατεύουμε τις πατάτες μας. Προσθέτουμε δεξιά και αριστερά τις πατατούλες μας. Οι πατάτες θα γίνουν πάρα πολύ γλυκές. Δοκιμάστε το φίλι μου και θα δείτε ότι θα αρέσει και σε εσάς. Το ελαιόλαδο που κρατήσαμε πριν το ρίξαμε στις πατάτες μας. Οπότε μέσα στο δίσκο μας υπάρχει το ελαιόλαδο. Θα το προσθέσουμε στην κορυφή του φαγητού μας. Το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατά βούληση. Αυτή τη στιγμή δεν θα προσθέσουμε επιπλέον νερό, γιατί θα βγάλουν επιπλέον νερό τα κρεμμύδια μας. 
Μετά από 20 λεπτά θα ελέγξετε το φαγητό σας και εκεί θα δείτε αν πρέπει να προσθέσετε νερό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου για μία έως μία μισή ώρα αναλόγως το φούρνο. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε νερό εάν χρειάζεται, μην κάψετε το φαγητό σας. Εμείς όπως βλέπετε το φαγητό μας θα το φτιάξουμε μέσα στη γάστρα. Σας έχω ξαναπεί, αν δεν έχετε γάστρα θα χρησιμοποιήσετε λαδόκολα και αλουμινόχαρτο και είναι ακριβώς το ίδιο. Αφήσαμε το φαγητό μας μία ώρα και ένα τέταρτο μέσα στο φούρνο μας. Το τελευταίο τέταρτο βγάλαμε το καπάκι γιατί θέλαμε να πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα το ψάρι μας. Απενεργοποιήσαμε τη φωτιά και αφήσαμε το φαγητό μας μέσα σε σβηστή αλλά ζεστή κουζίνα μέσα στο φούρνο μας. Γιατί θέλαμε να δέσει και να γίνει κρεμόδες η σάλτσα μας. Αυτή τη στιγμή το φαγητό μας είναι καταπληκτικό. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Το στιφάδο μας είναι έτοιμο. Το ζουμάκι μας έχει χυλώσει από τις πατάτες. Είναι τόσο όσο χρειάζεται γλυκό από το κρεμμύδι. Το ψάρι έχει γίνει εξαιρετικά. Με μία σαλάτα και φρέσκο ψωμί έχουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Φίλοι μου... Καλή σας όρεξη! Ένα φαγητό πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ γρήγορο, μα κυρίως είναι πεντανόστιμο. Φίλοι μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο, αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Να είστε καλά φίλοι μου! Γεια σας!